，如何看透人的心理呢？教你十个绝招，花两分钟时间好好听听，认同的记得点个赞。一，常年不联系的人忽然在微信上问你在吗？那你最好别吱声，想吱声也行，先准备点钱吧，反正不是随份子，就是张借钱的，要么就是拼夕夕砍价。二，越是在你面前点头哈腰、溜须拍马的人，一旦有机会爬上去，会立刻对你翻脸。因为他之前一直在忍呢，忍得越深，反弹的越强烈。相反，刚接触时不太好说话，但随着认识的加深，感觉越来越好的人，通常值得你深交。四，一直生活在父母身边，被父母安排工作，被父母操办婚姻的人，相对缺乏主见。男人往往是妈宝男，女人往往是公主女。遇到这样的人呢，即使你再喜欢对方，也离他远点，否则呀，你会被他们一大家子搞得鸡犬不宁。五，比起开口。女人更喜欢用行为传递好感，比如目光温柔的看着你啊，摆弄着裙摆呀、啊、或者头发呀，都是想引起你注意啊。异性之间的距离如果低于50厘米，那就很容易擦出爱的火花。当一个女生没有拒绝与你近距离接触啊，那么她大概率啊已经被你吸引了。六，天天对公司不满，说自己要辞职的人，很少会真正的辞职，他们只是对现状不满，但又没有能力找到更好的、真正准备辞职的人。记住。从来都是悄悄的，生怕被人发现。同样的道理，一个天天吵着要分手的人，那都不是真正想分手的。而真正要分手的，往往嘴上啥也不说，只是默默的冷落你。七，如果朋友跟你说你多好多好啊，别人这不好那不好，这事你别激动，你十万个放心，他跟别人也是这么说你的。八，想快速融进一个新圈子，就学会一个字，足以，就是人。但必要的时候，也要敢于掀桌子。什么是必要的时候呢？就是你的利益被侵犯的时候。就如何看一个人是高手还是蠢货呢？就看他被批评后的态度。被人批评后能面不改色心不跳的改正错误的人，这是高人；被人批评后能面不改色心不跳的继续错误的人，那叫死猪不怕开水烫。十，能够做到善待弱小的人，即使外表看起来在凶神恶煞，也隐藏不住他内心的善良。知道给我三连的人，往往心思细腻。还有敏锐的观察力，而且格局也比较大，说的就是你吗？你好好品品吧，关注我，每天分享实在干货。